el momento en el que el juez Jerry Fernández salía de la audiencia que comenzó a las 4 de la tarde, luego de un cuarto intermedio. Al final los jueces decidieron darle libertad, no libertad, más bien arresto domiciliario. No es la libertad plena que se esperaba. Arresto domiciliario, él se va a poder defender desde su domicilio. Por supuesto, como ven ustedes en las imágenes, mucha prensa había en el lugar, mucha familia también y la gente que lo ha estado apoyando. Recordemos quién es Jerry Fernández, es el médico que estuvo en la cárcel casi cuatro años, acusado y sentenciado a 20 años por haber supuestamente violado a un bebé, al bebé Alexander. Hace unos días se conocieron unos audios de la jueza Pacajes que admitía que este hombre es inocente. Es la noticia de la jornada, como les decíamos, muchos esperaban que se le dé ya la libertad irrestricta después de haber conocido los audios de la jueza Pacaje y además lo que ella contó a los medios, que sí, que ella creía y que ella sentía que el hombre era inocente porque no habían las pruebas que demuestren su culpabilidad. Pero bueno, hoy se le ha dado el arresto domiciliario y este caso, que aún no encuentra la justicia plena, está en vías de... Vamos, por favor... Con lo que dicen los diarios digitales, el deber dice tres años y once meses de tras tres años y once meses el médico del caso Alexander dejará la prisión. La Razón informa, Tribunal con sede de detención domiciliaria a Jerry Fernández tras permanecer cerca de cuatro años en la cárcel. ¿Qué es lo que dice Página 7? Jerry Fernández dejará la cárcel. Justicia dicta de atención domiciliaria. El Correo del Sur, caso Alexander, dicta detención domiciliaria para Jerry Fernández. Los tiempos lo informa de esta manera. Los jueces determinan detención domiciliaria para Jerry Fernández. El país, dice Jerry Fernández, saldrá de la cárcel. El tribunal le dio detención domiciliaria. Diferentes medios de comunicación que han estado en la audiencia pudieron filmar algunas partes de, la, de esta audiencia, valga la redundancia. Vamos a ver cómo, cómo captaba a NF. En el momento cuando ya... La jueza había dicho de que él podía defenderse desde su domicilio. La felicidad, por supuesto, del médico pediatra y de la familia que lo rodea. Vamos a saludar, en este momento están con nosotros los padres eh, de Jerry Fernández, la señora Norma Sumi, que es la mamá. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, señora licenciada. Don Félix Fernández, también bienvenido, es el papá del doctor Jerry Fernández. Buenas noches, licenciada. Gracias por la entrevista. Don Félix, ¿qué siente ahora? Mire, una felicidad. Después de cuatro años de dura batalla contra el Ministerio Público y contra todo el sistema, una lucha, yo le digo encarnizada, que nunca hemos desmayado. Hoy vemos justicia, recién, recién una luz al final del túnel. Cuatro años en el cual nosotros hemos sido destruidos como familia. Todo el entorno, esos cuatro años de, de infierno total. Hoy la justicia ha obrado, ha obrado eh, dándolo una detención domiciliaria a mi hijo. Pero nunca vamos a dejar la batalla. Vamos a seguir luchando hasta verle a mi hijo libre de toda culpa. Y espero que la justicia se parece ese gran daño que lo ha hecho a mi hijo. Señora Norma Sumi, ¿usted cómo se encuentra esta noche? La última vez que la entrevisté estaba aún muy afligida. Sí, licenciada, ahora me siento feliz, tranquila, agradeciendo siempre a Dios, porque Dios ha hecho justicia. 
Señor divino, ha hecho justicia Dios Todopoderoso. Él ha hecho justicia. Él ha hecho todo. Él ha mandado a sus ángeles que debía, que ha grabado. Le agradezco al Señor. Y siempre voy a agradecer a Dios. Y voy a agradecer a todos los que me han apoyado. A los doctores voy a agradecer. A toda Bolivia me ha apoyado. La prensa. Todos me han apoyado. ¿Por qué? Porque ustedes han sentido siempre, yo pienso, que ha sido siempre un joven inocente que le estaban acusando y justamente que estaba en la cárcel. Ustedes también han sentido, los doctores también han sentido, el doctor Larrea, ellos el doctor Virués, siempre han dicho, es inocente tu hijo y me han apoyado incondicionalmente. Les agradezco a todos ellos y al, y al ángel que Dios ha mandado, al señor Cardoso, gracias a la señora, a la doctora. Por Florencia, a ella me hace, le agradezco a la doctora Terán, ellos, doctor, al señor Tambo, ellos se han dicho siempre su verdad. Gracias, les agradezco a todos, les agradezco a ustedes periodistas, al, jo, al joven Carlos Quisver, donde se ha hecho de, ha sido detenido por investigar, lo han detenido, lo han metido a la cárcel. Ustedes han sufrido junto conmigo. Gracias, les agradezco, les infinitamente. Y que Dios siempre les bendiga. Siempre voy a decir al Señor que siempre les bendiga a todos que me han apoyado. Ahora, señora Norma, ¿qué le dijo su hijo hoy al salir de la audiencia? ¿Pudo hablar con él? Nos hemos abrazado. Le he dicho a mi hijo, bendiciones, hijito. Y siempre voy a decir así a mi hijo, porque Dios es grande, Dios ha luchado en la justicia. A mi hijito le he y él me dice, sí, mamita, Dios es grande, mami. Dios, gracias a Dios, mamita, estoy, mami, libre. Y vamos a irnos a la casa. Sí, voy ahora, vamos a irnos a mi casa, ya va a estar en mi hogar. Y mi triste hogar, humilde, pero de corazón, de, de corazón. Y con muchos valores siempre a mis hijos he criado. Nunca a mis hijos he abandonado. Y voy a ser más fuerte ahora, con más fuerza tengo que mi hijo tiene que levantarse. Cuatro años ha estado encerrado ahí. Lo ha afectado a mi hijo. Pero voy a sacar a mi hijito. Tengo fuerza y valor y Dios me va a dar más fuerza para, de, para que se levante más mi hijo. Señor Félix Fernández, ¿qué viene ahora? Porque su hijo, el doctor Jerry Fernández... Eh... Todavía tiene que estar esta noche más en la cárcel. ¿Cómo es, por favor, el proceso? Explíquele al soberano. Eh, mire, eh, nosotros eh, nos han dado requisitos, nos han dado requisitos que debemos cumplirlos. Mire que no he hablado con el abogado todavía, pero hay requisitos que hay que cumplirlos. Mire, nosotros vamos a hacer lo más antes posible para que vuelva igual lo más antes posible al seno de mi hogar. Cuatro años que lo hemos perdido a mi hijo, prácticamente lo hemos perdido. Han sentenciado a un inocente estos cuatro años, ha sido un infierno para nosotros. Eh, mire, voy a hacer extensivo este agradecimiento a toda la población en general, a toda Bolivia por habernos dado ese apoyo, ese apoyo moral que, que nos ha servido de harto. Voy a dar el agradecimiento a Derechos Humanos, a la a la doctora Carvajal, que siempre ella estaba con nosotros, a la prensa que ha hecho el seguimiento, verdad que ellos han sufrido junto con nosotros. Gracias por, haber dado, dado, por habernos dado el apoyo al Colegio Médico Nacional, al doctor Virués, al doctor Lazea, al departamental. Muchas gracias. Nosotros hemos tocado primero las puertas del Colegio Médico cuando ha empezado este gran problema que hemos tenido. Nunca nos ha negado el apoyo el doctor Lazea. Muchas gracias a la población íntegra. Muchas gracias por habernos apoyado. Hoy estamos felices porque mi hijo va a volver al hogar. Y luego nos vamos a concentrar en seguir batallando. No vamos a bajar nunca la guardia. Vamos a seguir batallando para que mi hijo le declaren inocente y sin culpabilidad alguna. ¿Qué requisitos? Para que nos quede claro, por favor, ¿qué requisitos tiene que cumplir? ¿Hay que pagar alguna fianza, eh, lugar de domicilio? ¿Usted los tiene, los datos? Eh, perdón, eh, licenciada, no tengo los datos. El, el abogado tiene todos los datos, eh, licenciada. Y con lo que le ha dicho el abogado, ¿cuándo su hijo ya podría estar en su hogar? 
Mire, desde la audiencia hasta el momento no, no hemos conversado, él salió rapidísimo de la audiencia y no, no, no pudimos hablar, tampoco nos hemos ubicado hasta el momento. Él tiene más datos, licenciada. Bueno, nos imaginamos que en este caso que es tan sonado y el país ha estado tan atento, no va a, ser, eh, no va a estar lleno de trabas burocráticas y podrá salir lo antes posible. Vamos a ver lo que opina el soberano que los está viendo. Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos El Soberano. Desde Cochabamba, ¿qué nos dicen? Aunque no tiene libertad, por lo menos podrá defenderse desde su casa. Se hizo lo que se tenía que hacer, justicia. Tiene que ir presa la jueza y todos sus cómplices. Ya es un buen comienzo, aunque lo justo es que lo dejen libre. Fuerza y Jerry, dicen desde La Paz. Desde Cochabamba, ahora sí se está haciendo justicia. Buenas noches, no mentiras, qué bueno saber que de alguna manera se está haciendo justicia con el doctor. Siempre fue inocente, nos dicen. Y las muestras de apoyo continúan, por eso nos vamos a ir en este momento con información con Bolivia en vivo. Alejandra Santa Cruz nos mostrará y compartirá también con algunos familiares, amigos y médicos y le dirán al soberano qué es lo que siente en este momento. Alejandra Santa Cruz, ha habido mucha gente dando apoyo hoy. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Estamos en inmediaciones de los juzgados en, en, en el centro de La Paz. Y sí, hubo mucha gente, familiares, amigos, también gente externa que lo apoyaba al médico Jerry Fernández. Y precisamente nosotros estamos esta noche con los familiares que están aquí reunidos y representándolos a ellos en este grupo, al tío. Buenas noches. ¿Cuál es, ella? ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, primeramente, a toda la gente de, que ve el programa. Mi nombre es Rubén Fernández, soy el tío de Jerry. Bueno, estamos, eh, les cuento que estamos felices por el resultado que se ha obtenido hoy. Gracias a Dios la verdad ha salido a la luz y se ha conseguido el objetivo que se buscaba, que Jerry salga de la cárcel, ¿no? Muy bien, Alejandra. Muy bien, Alejandra. Sí, no, muchísimas gracias. Eh, estamos con la mamá y el papá en el estudio. Además, ha llegado el abogado. Vamos a preguntarle al abogado, el doctor Cristian Alianés, eh, ¿cómo está? Buenas noches, primero que nada. Vamos a ver si el abogado ya me escucha, el doctor Cristian. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludar. Doctor, me imagino que para usted es un logro a un parcial. Exactamente, es una batalla de las muchas que todavía tenemos que enfrentar. No podemos alegar de que ya hemos ganado este proceso, todavía existen varias etapas por superar dentro de este injusto proceso que se ha iniciado en contra del doctor Jerry Fernández. ¿Por qué no tiene él aún libertad irrestricta? Si se escuchó un audio bastante extenso de una jueza que lo condenó diciendo que era inocente. Lamentablemente se tienen que cumplir procedimientos, eh, hay una sentencia que en primera instancia lo ha declarado culpable y si bien han salido algunos indicios a la luz como el audio, y no solamente el audio, nosotros el audio no lo utilizamos como prueba, pero a raíz de ese audio han ha habido varias presentaciones de la doctora Pacajes en medios de prensa donde ha establecido de que efectivamente se había condenado a un inocente sin contar con pruebas científicas y en la última entrevista que yo me acuerdo de ella, el 21 de septiembre, incluso refirió de que el PSA que se había encontrado no le corresponde ni. Sin embargo, todos estos elementos tienen que ser eh, evaluados en forma adecuada, en este caso en una audiencia de apelación restringida, que gracias a Dios está ya cada día más cerca. Y allá será donde nosotros en definitiva pretendemos demostrar 
la inocencia del doctor Jerry Fernández para que él pueda gozar de lo que me acabas de decir, una libertad irrestricta porque es una persona total y completamente inocente. Ahora, doctor, el proceso de hoy, ¿cómo avanza? Porque hoy le han dado a detención domiciliaria. ¿El cuándo ya podría estar en su hogar? Eh, la verdad que falta un trámite administrativo un poco largo. No te olvides que si bien la sala penal tercera ha dispuesto la cesación a la detención preventiva con medidas sustitutivas como la que acabas de referir de, eh, de eh, detención domiciliaria, quien debe hacer cumplir estas medidas sustitutivas es el tribunal décimo de sentencia y quien va a emitir en definitiva el mandamiento de libertad es este mismo tribunal. Vale decir que queda pendiente de que el acta del día de hoy y la resolución sean remitidos a la sala o oh, perdón, al tribunal décimo de sentencia y allá se va a empezar a cumplir todos y cada uno de los requisitos que hoy se nos han exigido. Hasta el sábado, por ejemplo, ya puede estar en su hogar o eso es muy pronto. Eh, de pronto me parece que es muy rápido. No te olvides que el, el, la audiencia ha sido un poco larga. Tienen que tra transcribir esta acta, la resolución, recién re remitir obrados. Obviamente en obrados van a entrar a despacho y se va a disponer de que se cumplan las medidas y una vez cumplidas las mismas, recién se emitirá el respectivo mandamiento de libertad. Muy bien, desde Pando nos dicen fuerza, doctor Jerry Fernández. Desde Sucre, la justicia tiene que ser bien justa con el tema de este caso para que la familia del bebé también esté tranquila. No solo el doctor es el afectado. Desde La Paz, la justicia llegó, doctor Fernández, y sin duda será un nuevo comienzo para que pueda defenderse siempre con la bendición de Dios. Desde La Paz, mucha retardación de justicia. Necesitamos a alguien con carácter y que esté controlado por el gobierno. Detrás de esto tiene que estar algo oculto y que el detenido sepa y sea muy fuerte. La justicia tarda pero llega. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Está escrito en Vidas Isaías, versículo 41, al, eh, versículo 41. Necesita una reconstrucción por los años perdidos. ¿Cómo se hará con eso, doctor? ¿O eso ya es un proceso después? Eh, como lo hemos anunciado desde un principio... La defensa de Jerry tenía dos metas a mediano plazo. Una de ellas se ha cumplido el día de hoy, gracias a Dios, que es la libertad de Jerry. La otra es revocar la sentencia injusta que se ha emitido en contra de él por una pena de 20 años. Queremos revocarla y eso va, Dios mediante va a ocurrir en la apelación restringida. Y ya posteriormente se verá y se analizará si se van a iniciar procesos, si se va a pedir uh, reparación de daños y perjuicios. Esa, esa afirmación sería muy a priori en ese momento. Todavía nos resta mucho camino por avanzar. Muy bien, señora Norma. ¿Qué le hará a su hijo para la llegada? ¿Alguna comida especial? ¿Preparará un junte familiar? Nada, licenciada. Mi pensamiento es tenerle a mi hijo en mi hogar, recibirle en mi hogar con un abrazo y un beso. Es decir, bienvenido al hogar durante cuatro años que has afrentado, pero ahora le voy a recibir con los brazos abiertos. No pienso hacer nada. Quiero que esté en mi hogar humilde, que esté en mi hogar junto a mi lado, a mi hijito durante cuatro años que no he estado en mi hogar. No voy a hacer nada, licenciada, solamente voy a hacer, será un triste almuercito donde vamos a almorzar nosotros, una ají de fideit será, cualquier cosita, pero me voy a sentir feliz que esté a mi lado mi hijo. Eso nomás agradezco a Dios. Sí, lo mejor. El mejor plato será que ustedes estén juntos en la mesa nuevamente y agarrados de las manos orando. Gracias, señora Norma, y realmente estamos felices por usted. Buenas noches. Gracias, licenciada. A usted le agradezco, licenciada, por la cobertura. Señor Félix Fernández, también gracias por haber estado en No Mentiras. Muchas gracias, licenciada. Doctor Cristian Alanés, gracias. Buenas noches. Los agradecidos somos nosotros porque los medios de comunicación han jugado un papel muy importante eh, para que el día de hoy Jerry Fernández al fin pueda acceder a una libertad que le ha sido negada durante casi cuatro años. Mil gracias a ustedes. Gracias.